过来，李先生，其实我我让你说话了吗？别让我说第二遍，过来。帮我把衣服脱了。为了同文，现在不是矫情的时候。看清楚了，扣子是这么紧。陪我到浴室，帮我洗澡。你洗澡，只洗肩膀。哎，你说这星空之夜屋里怎么一点动静都没有啊？就那个残废啊！你还指望他能上天呀？也是，可惜了咱们这女主人喽，这么年轻就要说活吧？这里的佣人怎么敢这样说李森？没想到那个曾经不可一世的李少爷。机会沦落到这个田地，你好大的胆子，敢把我一个人留在浴室里？我我是去给你拿。闭嘴！以后没我的允许，不可以乱跑。如果再有下次。我就把你们沈家投资给撤了。沈家的投资，原来倪沙音让我嫁过来，是打着这个算吧？好，我知道了。扶我上床。你这是故意的还是不小心的？对不起，我不是。那你就是自找。你怎么会？你不是李森？我不是李森，那我是谁啊？你要不是李森，就不准碰我。人人都说李森是个废物，你这才刚过门。这么像？她是我丈夫，我当然像。是吗？你起开！这间屋子只有黎森可以进来，我不是的话，那算谁？至于我行不行，等会你就知道了。没想到他，算了，现在最重要的是救出童文。
哎呀，堂哥，你在这儿？啊？你说这新婚第一天的，新娘子居然不见了，怎么？堂哥，你昨晚是没满足嫂子吗？哦，也是啊，摊上你这么一个生活不能自理的瘸子，嫂子说不定已经在外找别的男人了吧？嫂子说不定已经在外面找别的男人了吧？你，<笑>李李，你要是管不住自己的嘴，我可以帮你。堂哥，你说这话，我好害怕呀。<笑>哦，对了，我这次来呢，就是来专程告诉你件事情。南城那个项目，我已经快拿到手了，到时候看你怎么得意。就凭你，李森，我们走着瞧。<笑>少爷，少夫人已经找到了，她已经回娘家了。备车，去沈家。是。我已经替沈清月嫁过去了，你什么时候放了我弟弟？这才第一天，我要是把他放了，回头你跟黎森离婚，我不就得不偿失了？倪沙英，你真卑鄙！你竟敢跟长辈这样说话！我可警告你，你弟弟可在我手里。今天你最好乖乖的听话，如果不然，你俩都没好日子过。倪沙英，你别欺人太甚了！好啊你。在沈家，你竟敢跟我这样讲话！今天我做长辈的就教训教训你。倪女士，谁给你的胆子，敢对我的女人动手？谁给你的胆子，敢对我的女人动手？李少，您您您怎么来了？回答我的问题。我这闺女呀、啊，有点任性。结婚的第一天呢，他就抛弃您跑回来了。这不，我还管教他呢。他现在是我离家的女人，轮得到你管教？给他赔罪。看来沈家的投资是不想要的。啊，青雨，对不起，是我错了。过来，回家。等着，上车。我听说倪沙英特别宠爱自己的女儿，可是刚刚我一点也没听。我说，你到底是谁？说，你到底是谁？说话。我是沈听雨，倪沙英绑架了我弟弟，威胁我，让我替沈清月嫁给你。有意思，沈听雨。沈小姐，我们做个交易如。什么？只要你乖乖的配合我，扮演好我的妻子，我就帮你救出你的弟弟。合作结束之后，我会再给你一个亿，作为封口费。你为什么帮我？我不是要帮你，只是我正好需要一个乖巧听话的妻子。目前看来，你很符合我的要求。好，我我答应你。很好，既然我们已经是夫妻了，就该去见见长辈。你回去收拾一下，晚点我派人来接你，在爷爷那汇合。嗯。哟，这不是嫂子吗？听说您今天一大早找男人了
怎么，我哥昨晚没有满足你啊？嘴真臭，想必你就是离家那个最不成才的黎黎少爷。你什么意思？久仰大名了，黎黎少爷果然毫无骄傲。你这个贱人！走啊，放手！啊，放手！过来。李森，你快让你给我放开老子！老子要手断了，我爸跟你没完！你在做什么了？李林，你要是没有事的话，可以先滚。李天天瞎胡闹！爷爷，你是我娃孙。娶他媳妇儿吧，爷爷好。来，丫头，坐这儿。刚才黎黎那臭小子说的话，别往心里去。你现在是阿森的媳妇儿，在黎家，我给你撑腰做主，我给你撑腰做主。谢谢爷爷，嗯、我刚才没事儿。阿森娶个媳妇儿啊，不容易。你们俩争口气啊，早日怀个大胖小子。这是我们黎家寿夫人代代相传的金，你拿着。爷爷，你这个太贵重了，我不能收的。让你拿着，你就拿着。那谢谢爷爷，谢谢爷爷。少爷不好了。我刚刚看见有人在外面把少夫人拖上车了，我没有追上。记下车牌了吗？记下了，要赶紧派人去找啊！是。哟，嫂子，醒了。昨天在老爷子家里，说话不是挺恨的吗？怎么，害怕了？嘘。是黎三那个废物，没有教好你怎么当一个女人。没关系啊，我来。你别过来，你别过来，瞅瞅。来，行啊，那就让你尝到畜生的味道。黎黎三，天宇，天宇，黎三，你要是敢动我。我爸不会饶了你的。今天就算天王老子来了，也救不了你。李舅，啊啊啊啊！啊。醒了，李森，谢谢你救了我。不用说这些，我们只是合作关系，你的安全也是合作的一部分。嗯，知道了。少爷，对不起。是我没有保护好少夫人。你别说了，事情办怎么样？少夫人的弟弟已经救出来了，目前是在医院。那孩子被折磨的浑身是伤，沈家那帮人简直就是禽兽。把沈家的童子给我撤了。是。啊，是是。什么？不，不是你你。啊，老沈。出什么事儿了吗？黎氏
冲着香撤资了。我们两家不是联姻了吗？李氏怎么突然撤资了呢？还不是因为你办的肮脏事儿。那个黎森现在特别宠沈听雨，只要他一句话，我们沈家就能彻底完蛋。那个野种，当初就不该让他嫁过去，傍上黎森这个大树。妈。你不如让我再去试试呗，毕竟我才是真的沈家千金。要是黎少见了我，说不定啊，就抛弃沈听雨，想把老。哎，乖女儿，你有办法搞定黎三？这可是个好东西，男人要是见了他呀。立刻就会有反应，到时候黎森都被我乖乖拿下。好，好，<笑>还是我女儿有办法。之前受到了惊吓，今天好好放松一下。我我去趟洗手间。哎，这不是黎少吗？久仰啊，我是沈清月，真巧啊，竟然能在这儿遇见你。拿开，走。黎少，你原本要娶的人是我。我才是沈家的千金，沈听雨就是个乡巴佬，他配不上您。您看看我，难道不比他更好吗？我的夫人只有沈听雨一个人，至于你，滚李少，是不是很不舒服呀？要是今晚，就让我来照顾你吧。要不今晚，就让我来照顾你吧碰我！和别人下药，就在楼上的房间。上来救我！救！是啊，何必忍着？让我来帮你，很快就解决了。走开！好看，沈清月，沈清雨，你个乡巴佬，你在骚扰着我呢！李三，李三，你没事吧？啊，李三，你再忍耐一会儿，医生马上就到了。
이런 마음이 너무 두려워 너의 기억 모두 가져가줘 다 지워줘 깨끗이 지워질 수 있을까 날 벗어날 수 있을까 사랑했던 기억도 다 비워낼 수 있을까 더 이루어질 순 없어 난 다가갈 순 없어 미친 듯이 기억아 너 없는 곳에 가 사랑은 갖고 남겨진 추억들은 없었고 네가 내게 남겨줬던 기억은 가시가 됐고 다 사라졌으면 해 모두 지워졌으면 해날쉴수 있게 널 떠날게 가질 수 없는 너란 걸 알고 있어 보낼게 너의 기억 모두 다 버릴게 더는 다가갈 수 없어 내게 이런 마음이 너무 두려워 너의 기억 모두 가져가줘 다 지워줘 你没事吧？我已经没事了。丽森，你的腿，残疾难道一直都是装的吗？关于这件事，我的黎夫人应该不会说出去，对吧？昨天晚上的事呢，我还要谢谢你。你别多想啊，我们只是合约夫妻。你之前救过我，我我应该还给你。沈清月怎么样了？当然是，其人之道，还治其人之身了。谢谢你救了我弟弟，都是合同里的。之前你也帮了我，不用跟我说谢谢。李森，李，周夫人，李，李，李，李教，先救人。天宇，天宇，坚持住！天宇，快一点，医生！天宇，医生，快一点！赶紧去查是谁做的！十万段是。山天宇，你怎么了？没事儿，扯到伤口了。你是蠢货吗？为什么要打上来？那是因为一时情急，我就……山天宇，你是不是爱上我了？黎先生，就像您说的，我们只是合作关系，我怎么会爱上你？山天宇，你
，你又一次救了我，我会补偿你的。走，好好养伤。事情调查怎么样了？是沈清月干的，我们还在找。不过沈清月我们已经抓回来了。但是，说，那个倪沙英带着老爷子一起来了，不知道他给老爷子说了些什么东西。老爷子来了，应该是啊，那我。爷爷，李少，你形象好吗？你不能再不喜欢我们家清月，她也是我们沈田的亲妹，我的宝贝女儿啊！难道她没有办法让父母亲伤害我们家清月吗？大哥，实话告诉你，屋里面那个丫头到底是谁？不管是你。一个来路不明的丫头，她到底给你犯了什么错？你赶紧把沈家的小姐给我放了！事情别闹大了，我们离家出奇的人。爷爷，清月满心杀我夫人，这件事情不能就这么算了。哼，不是的，不是的，我都查清楚了，这都是沈天宇自导自演的，跟我们清月一点关系都没有啊。我们可以当面对质。来人，把顾凡带上来。哎，徐少爷，你应该说清楚啊。都是这位沈小姐让我做的。做什么？怎么翻脸不认人？我可是有证据的。啊，不错。我不知道，不是我说的，人证物证都在这儿，你这丫头还想狡辩？小你骗人呐！你胡说什么呢？李森，你要相信我。沈清月。最恨有人骗我，你就，少夫人，你先回房休息吧。李森，没有做过的事情我是不会承认的，你为什么就是不相信我呢？少夫人，行。你也放了我，阿三，放人，是。阿三，你也再说一次，等那丫头出了院，你立马跟她离婚。爷爷，我已经说过了，不可能。你个臭小子，他不仅把你骗了，把整个离家全骗了，你居然还想留着他！今天的事情太过于蹊跷了，爷爷，我还需要再查一查。好，你铁了心不离婚。是，我离森只有他一个妻子。爷爷，如果没有别的事的话，我先失陪了。臭脾气，也不知道随谁。今天这件事儿，就由不得你。沈小姐，你是？沈小姐，我是离家的律师，这有份协议。请您过目。你这是什么意思？你只要签了这份协议，就可以获得两亿元和海外的一套房产。你让黎森亲自过来跟我谈。沈小姐，我建议还是没有必要浪费这个时间了。黎森不来，我就不签。请回吧，我要休息了。
。哎，小刘啊，老爷，对，少爷，沈小姐刚刚进去了。小丫头有点骨气，很好，计划继续。好。沈女士，您该吃药了。请问还有什么事儿吗人呢，少爷？这是离婚协议书，赶紧派人去找。是。爷爷，这是在哪儿啊？我把你请回来，就想亲自问问你，到底离不离婚。原来是这回事儿，我说过，要离婚可以，但必须离森亲自来。你要是不答应离婚，就永远也见不到他。嗯、做戏做全套，别让森儿太快走到这里。少爷，警方都没怎么说。警方查出录音是故意找人模仿的，是沈家搞的鬼。医院的监控被人动过。少，少夫人她还没有被找到。那就继续找，那就别回来。是。爷爷，这是我搜集到的证据，沈听雨是被冤枉的。你小子这么看重这丫头，爷爷，她是我的夫人。这丫头有这么重要吗？非她不可，非她不可。好，你为了这丫头敢跟你爷我作对，总算有点以前的样子。离家交给你，我可以放心了。至于沈家那丫头，我给她两个亿，她都不肯跟你离婚，也算是有骨气了。你想见见她吗？他在哪里、啊？听雨，跟我回家吧。你是来跟我离婚的？我不会跟你离婚。律师说你愿意给我两个亿。比当初你答应我的还多，我为什么不考虑一下？那是爷爷设的局，是为了试探你。试探我？爷爷知道倪莎英设了个局，所以他就将计就计，一方面试探我们的感情，另一方面他想试试我有没有骨气，能够撑起整个家族。原来如此。啊。现在可以跟我回家了吗？反正。他们都指认沈清月才是沈家的前姐，回不回去都无所谓。你干嘛，李森？你干嘛？爷爷已经承认你是离家的少夫人了，所以不管你是不是沈家前姐，你都是我的李。夫人，可以跟我回家了吗？明天我亲自带你去做检查。好，谢谢医生。呃，不好意思，失陪一下。天宇，是，真的是你，苏家沟学长。真没想到能在这儿见到你啊！
天元，你最近过得还好吗？挺好的。哎哎，学长，你怎么在这儿？啊，我今天刚好过来开会。天元，这些年我一直联系不到你，你家里那边要是有什么困难的话，一定要随时联系我。没什么，谢谢学长。<笑>跟我还道什么谢啊？能帮到你的忙，我开心都来不及呢。傻丫头，你在干什么？雷森，你怎么来了？怎么，我坏了你的好事啊？你瞎说什么呢？他是我大学时候的学长苏家刚，我们刚就在叙旧。叙旧？叙旧用得着摸头？不是聊得挺开心的吗？这位院长。天宇说的不错，他只是我的学。我跟你说话了吗？他只是我的学。我跟你说话了吗？嗯。他是谁啊？黎家的少爷黎森。你们很熟吗？不熟。学长，没什么事，我先走了，后面连线。好。不熟，是这种不熟。苏先生是吧？重新给你介绍一下，我叫黎森，是沈听雨的丈夫。听雨，你结结婚了？为什么呀来，我给你上药。啊什么？不上药你想留疤、啊？我自己上。你需要休养，上完药，早点睡觉。李森，你干什么？你今天是不是生气了？明知故问。所以你知错了。你想多了。倒是你，以后不许再见那个苏学长。我跟他没什么。我说不许见，就是不许见。无理取闹！他已经一天没理我了，难道我真的说的太过分了？我想你弟弟出事。你是谁？别动我弟弟。洪文怎么了？他被绑架了，对方要五百万。好，我陪你去。不行，绑匪让我一个人去。太危险了。我已经猜到是谁，你放心，我自己能解决。那好，我会带人在你附近。如果有危险，我们会立马冲进去。好。李舅，立马带人，跟我走。哟，这个贱人还真是自己来的呀！你沙溢，果然是你。你不就想要钱吗？钱在这儿，我弟弟呢？你以为我真的要钱吗？哼，你把我害成这样，我怎么能放过你？给我放了！你以为卖身离家，傍上离森这个大富，就有好日子过了吗？放过我们沈家，我们沈家也不会放过你。放开！给我打！住手！别放下，我来。沈天宇，你敢阴我，我不会放过你。阴我。
，是你自己太蠢了。李森，你这个死瘸子，你得意什么呀？想杀你的人多的是。你，你怎么可能？说，谁指使你的？没有人指使我。说什么？我我我说，你少爷，你还记得五年前那场火灾吗？你要是想知道真相，你你就不要杀我。我已经办了。太好了，人拿了钱呢，赶紧先把沈婷领过了吧。啊、师弟，随便扔到李森床上去，倒想看看李森会有什么反应。全是我的好二叔啊！五年前是他，今天又是他，今天又是他。你你怎么知道的？对不起，啊，我应该早一点冲进去的。应该怪我才对，我没想到倪山一能疯成这样。我我弟弟呢？他怎么样？你放心，他被关在别的地方，已经救出来了，以后会有专门的人保护他。谢谢你，李森。你二叔的事情，你以后会不会有危险啊？别怕，我蛰伏这么多年，就是为了等他露出马脚。五年前那场战。血债血偿。五年前的事情，你愿意告诉我吗？你真想听啊？你要是知道了，以后可就真的逃不掉了。我是想多了解你一点。五年前那场火灾，夺走了我爸妈的生命，我逃出来了，但是却差点废了双腿。我一直都没有证据，所以我假装残疾，就是为了等他可以放松警惕，露出马脚，直到今天。倪沙英的手机现在在我手上，等到时机成熟，必定要将他一网打尽、嗯。怎么了，李森？我的肚子突然好疼啊！啊，你没事吧？丁月，快去医院！怎么样了，少爷？恭喜你，夫人怀孕了。什么？真的，怀孕了。天宇，从现在开始，你不可以离开我的视线。你说什么？沈家姑娘怀孕了？我早就说过，她一定会给我们离家生个大胖孙子。太好了，喜事儿啊，天大的喜事儿啊！哈哈哈哈哦，对了。我要摆个家宴，就是他离家少夫人的名头。一切听从爷爷的。哟，这不是小森吗？听说我侄儿媳妇怀孕了。哎，你说你这是？别怪二叔没提醒你，赶紧去查查，不然戴着绿帽子的我觉得。二叔。这就不劳烦你提醒。行，二叔有一点好。哈哈哈哈哈！事情办得怎么样？证据都准备好了，您随时可以拨。我倒要看看这次李远山怎么保他的儿子。今天在座的都是我们李家人，我宣布一个好消息。沈家的丫头怀孕了，这个孩子以后就是李森的继承人。爷爷，李森的情况你不是不知道，这才结婚三个月，嫂子出手就有了，这可关乎到李家的血脉，可得谨慎些。弟弟，你有什么话可以直说，拐弯抹角，一点也不难。堂哥，我说的可都是实话呀，你可以无所谓，但要是坏了李家的名声，那可就说不过去了哟。坏离家名声的不是你吗？你什么意思啊
，你别忘了手上的伤着。当初在算计我夫人的时候，怎么没有想到离家的原因？李夏，你别血口喷人，做事不干净。还学别人耍手段，李家怎么成了你这么废？爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，我是冤枉的爷爷，这不是我干的，绑架威廉神庭不是我的主意。你说什么？爷爷，你这里面只是你在公司一些行为不端的证据，至于你其他龌龊的事情。嗯、李森，你他妈炸我！是你自己蠢而已，不打自己。爷爷，我我是冤枉的。闭嘴！韩信自己不会丢人，是不是？够了！离家的事情不用你管，离家的财产没你的份。二叔啊，是时候该回家管教管教儿子了。李森，你给我等着。你离，李森，你今天是不是故意找丽丽的？她冒犯了我的夫人，那叫自作自受。你今天公然向李远山挑衅，我担心。我以前一个人争这些东西没有意义，现在有了你和孩子，我必须要跟他们做个了断。我知道了，你放心，我会努力做好李少夫人这个角色的，为你免除后顾之忧。这段时间，你一个人我也有些不放心。这样吧，从明天开始，你跟我到公司上班。上班。李总，嗯，你就没有什么工作要安排给我的吗？你坐在那里陪我。就是最好的工作。我是来工作的，不是来领当吉祥物。好吧，那这样，我把市场部报上的财报数据给你，你帮我核对一下。行啊。少爷，市场部的数据出现了问题，三大区的数据一直无法核对准确。是不是哪个大区的数据上网出现了问题啊？每个区的数据都经过多次的核酸，不可能有问题的。那你的意思是？问题出在总部。对，李总，蹲下，让步的部分重新核算。是。金宇，你休息一会吧。第一天上班，我去。我们的李总都在工作，我这个当小助理的怎么敢懈怠呢？可是你……可是什么呀？可是，我就是想陪着你。辛苦了，李总，电脑怎么在自己动啊？这是怎么回事啊？是有人黑进了电脑系统，正在远程操控，篡改数据。难怪数据一直对不上。原来一核对完就被人篡改了。你在干什么？编辑代码，找黑客啊！这个人是通过局域网黑进系统的，他就在公司里面。我找到了，就在五零三号房，就是我们的数据中心。后台密码找到了，零三五五二三。我现在立刻关闭五零三的房门。好了，现在就等着雾母终于终结了。还愣着干嘛？还不快去！是。真看不出来，我的黎夫人这么多才。上班第一天就立了件大功。不想去啊！
。那你去，你上次就是你说接我呀。沈天韵，你的未婚夫来了，在你总办公室。什么？就你未婚夫啊！你快去看看吧。未婚夫。李总，我是他未婚夫，我来他肯定知道，赶紧把他交出来。哎呦，怎么是你啊？你认识？是。天宇，终于找到你了，咱俩都订了婚，你为什么抛弃我？闭嘴！天宇，他是谁？我大学刚毕业，林少威为了把我困在乡下，给我硬塞了门亲水。所以，他真的是你的未婚夫？不是，我和他已经退婚了，我还赔了他双倍的礼金，现在跟他已经没有关系了。退婚是我爸妈退的婚，我不同意。只要我吴用活这一天，你就永远是我的未婚妻。只要我吴用活这一天，你就永远是我的未婚妻。这是你当时退我的失败，我现在还给你，赶紧给我回家结婚去。不可能，我跟你已经没有关系了。你说他是你的未婚妻啊？那你们的婚书呢？在老家。你撒谎！退婚的时候婚书我已经拿走了。那又怎样？反正你今天要不跟我回去，我就一直在这闹。那你就是寻衅滋事，你就把他扔出去。哎，你评评理，他已经在老家拥有,有了婚约，现在来大城市傍上了大款。天哪，这个沈秘书竟然跟李总有一腿！哎，别说了，沈秘书怀孕了。就不知道孩子是谁。你们所有人听着，沈天宇是我的合法妻子，我们受到法律保护。谁要是再乱嚼舌根，立刻从我这儿滚出去。少爷，跑了，少夫人信息在网上都被曝光了。什么信息？完蛋了！我之前在奶茶店打工发传单的照片都被扒出来了。这有什么问题吗？毕竟离家是顶级豪门，应该娶一个大家闺秀。我是担心离家的名声。这些都是你勤奋的证明。我们离家的少夫人可不能好吃懒做。如果这些舆论让你不开心的话，我就找人把它给撤了。啊，李正，去找公关部，把这些负面新闻都给撤了。另外，发布一则婚讯，我要让所有人都知道，沈听雨是我们离家少夫人。是。这样是不是太夸张了？你是夫人，只要你开心，李森，你这样对我，可一点都不像合作关系。合作？我们有签合同吗？好像还没有。我再说一次，你现在怀了我的孩子，在我心里，我们早就不是合作关系，你是我的夫人，明白了吗？知道了。关。嗯嗯嗯，喂，李总，刚才我们收到好几家合作商的消息，说倪山英正打着您岳母的名头到处发投资。倪山英又想干什么？你去发个公告，就说倪山英和黎氏集团没有任何关系。他要是再用黎氏去拉投资，你们将立刻追究法律责任。是。什么？王氏撤投资了？是啊，他说李家跟你根本没有关系。什么离家跟我没关系？我可是离森的丈母娘。哎，我不承认这个事情。离家凭什么不承认？给我投资，拉倒！在外面就听见你的声音了，这又发什么疯呢？还不是你带回来个乡下野种，我拉了好几天的投资都给搞砸了，肯定是他干的。你少骂两句吧！现在沈听雨背靠离家，我们惹不起。行了，我给沈天宇打电话，让他给黎森说说情。天宇啊，来
，坐下来，咱们喝杯茶，慢慢聊。咱们是一家人。我早就跟你不是一家人，有什么事情直说吧。天宇啊，你们阿姨呢，正在和黎家的合作商谈业务，本来都谈的好好的，可今天。黎家发了个声明，合作就终止了。所以呢，天宇，你现在也嫁到了黎家，可你终究是咱沈家的人，你和黎森好好说说，让他的手下松松口啊。我拒绝。你黎森的事情我管不着，你有什么事情自己找他说。臭丫头，你什么意思啊？沈家养你这么多年。现在你说翻脸就翻脸，你什么时候把我当过沈家的女儿？你们沈家的，反了你！又气一场。赵夫人，你这是怎么回事？要不要送你去医院？不用，送我去警局。啊？警局？沈天宇。你去沈家为什么不告诉我？你知不知道你现在怀孕了？我看你在忙，而且这件事情也跟你没有关系。你是我的夫人，你的事就是我的事。沈家的事情太麻烦了，我不想麻烦你。天宇，你是不想麻烦我，还是刻意疏远我？你想多了。怎么了，小夫人？不好了，沈家又来闹事了。沈家又有什么事情啊？我马上来。哎，你知道吗？怎么了？现在网上都传遍了，那个沈秘书啊，在偷天换日，抢了他继妹的婚事之后，这成功上位了吧？还过河拆桥。我可真没想到，他竟然是这种。你没想到，他就是这种人。他敢算你离家，这回就完了。以后绝对不会算你。可不是嘛，现在网上全都是骂他的。呸！你看看他一天花里花里，就是。林总，现在网上的舆论对于少夫人很不利，我担心。要不要请公关部处理一下？不用，时刻关注着。好。沈听雨，为什么你就是不肯主动开口找我帮忙？沈听雨人呢？我一天没有见到他了，李总，公司里人多眼杂，少夫人听到一些有关他的消息后，就尽量离开公司。他去哪了？不知道。不过现在网上的舆论越传越凶，我有点担心他的情绪。担心有什么用？去找啊！是。李总，是少夫人。他找我了？不是，少夫人发布了一则声明。声明？是关于他被沈家迫害的事情。我以前只知道他过得难，没想到他过得那么难。我绝对不会放过沈家
。听雨，你没空，再说吧。听雨，我。李九，立刻给我查出他在哪。是。李总，少夫人她带着警察去沈家取证了。什么？李森，这么晚还没睡？你为什么不找我帮忙？你知道吗？只要你一句话，网上那些舆论就都可以消失。我知道。那你为什么嘴硬？开口找我帮忙就那么难吗？李森，这是我自己的事情，我想用自己的办法解决。你的事，你的事，你跟我要分那么清楚吗？现在事情已经解决了，我不懂你在为什么生气。少听语。你什么都不懂，李总，赵夫人，警察的取案结果已经下来了，你杀人坐实了故意伤人罪，这是法院判决书。七年，这么久啊？我以为也就两三年呢。现在法院流程这么快吗？我用的是我们自己的律师团队，故意伤人加非法拘禁，判重一点很正常。可是我没有起诉他非法拘禁。那天我跟律师商议的时候，他说可以加这一条，结果他还是用他的方式帮了我。李森，谢谢你啊。嗯。我一会儿去见一个人，男的女的？男的。是谁啊？丁宇，我知道这些年你过得很不好。其实我，你要干嘛？李森，你怎么来了？我要是再不来，有些人在光天化日之下就要勾引有夫之妇了。李森，你胡说什么呢？学长，不好意思啊，我没想着他会来，他可能是担心。没事，只是有些人性格古怪，这不怪你。你说什么？你有种再说一次！李森，你说我很多遍了，我和他只是朋友。天宇，其实这些年我一直很喜欢你，李森这种人根本就配不上你。我希望你可以给我一个机会，我有足够的能力保护你，也可以让你过上幸福安宁的日子。苏家根，在我的面前抢人。谁给你的胆子？如果没有沈江那些人，你以为天宇会选择你吗？不选择我，难道选择你啊？我了解天宇，他是绝对不会喜欢你的。如果你还有良知的话，就放他走。不管你说什么，沈天宇都是我的合法妻子，而你什么也不是。合法？是吗？你明知道这场婚姻会给天宇带来多大的伤害。但是你却为了你的一己私欲不顾他的想法。现在只要听雨一句话，我立刻带他走。你敢？看我敢不敢？你们两个够了啊！李森，你先回去，我们俩的事情晚上再说。你让我走，好让你们在这偷情是吗？李森，说过了，我跟他没有关系。你再这样，我们也没什么好说的了。听雨。听我的，我刚才我明白，学长，但是我只能跟你说一声抱歉。听雨，我知道你现在很不是很喜欢我，学长，你误会了，我没有，你听我说，跟黎森在一起。他只会给你带来伤害，你明白吗？学长，我知道你是为了我好，但林森在我心里才是对我最好、最好的那个人。你可以有更好的选择，没必要在我这儿浪费时间。天宇，难道你真的不明白我对你的心意？学长，刚刚就是我的答案。我知道了。
挺远。我想了很久，苏家，你会考虑吗？苏家是什么苏家？苏家庚。考虑什么？我站在你的立场思考了很久。如果苏家庚能给你幸福，你生完孩子以后又想去苏家，我不会拦着你。但我们的婚姻还得维持一段时间。丽泽，你什么意思啊？听雨。我知道你不是自愿留在我身边的，但我目前没有办法放你离开。可如果为了你的幸福，可以商量。你胡说什么呢？我为什么要离开你啊？你，你不是一直都想走吗？是你一直误会我和学长的关系。我再告诉你一遍，我不可能跟他在一起。可是，可是什么？可是，婚姻也好，合作也罢，我都会忠于我们的关系。不仅是为了孩子，也是为了我自己。听雨，我知道你从小到大一直身不由己，就连我们的关系你也是被迫接受的。现在，我是真心希望，你可以自己做一次选择。李森，你听好了，我的选择就是你。沈听雨，你听好，我已经给过你选择的机会了。如果你现在错过了，我是不可能放你走的。既然这样，你以后少见苏家哥。知道了，省得你妄吃肥醋。好了，睡了。不是你，既然都明白，你不得付出代价呀？陈秘书李总在吗？哦，他去办公室开会了，遇上点事儿。有一位叫于若烟的珠宝设计师，打算办一场私人酒会，但是现在李总不在，没有人对接。那，要不我去？真的吗？那太好了，谢谢沈秘书。事儿我已经办好了，今天晚上沈听雨会过去。抱着一切，让你保养的真好。先是抱。你好，我是珠宝设计师于如烟。久仰大名，我是沈听雨，黎氏集团的总裁夫人。很荣幸能见到你。黎氏集团的总裁指的是李思。哦，你们认识啊？岂止是认识啊？哦，如果沈小姐好奇的话呢？可以回去问问李森，谢谢。我那边还有客人，就先收下。祝沈小姐日日开心。他就在里面，你的人可以动手。哦，哎，抱歉抱歉，那个小姐您没事吧？没事，你也不是故意的。呃，小姐，我带您去卫生间洗一下吧，这都弄身上了。行吧。哎，好，您您跟我来。李东，邵夫人，你没事吧？听雨没事吧？怎么样？有没有受伤？小哥应该得及时。李舅，把他带走。李森，好久不见。是你。我夫人在你私人酒会上遇到这样的事情，于小姐，你是不是应该给我一个交代？实在抱歉啊，沈小姐，对于今晚的事，我真的不知道。没关系，今天晚上的事情，谁都不希望它发生，对吧，于小姐？我夫人心善，不想跟你追究，但我警告你，她不只是沈小姐。
她也是我黎森的夫人。那这么说，我还得谢谢沈小姐。嗯，黎夫人，今晚的事真的很抱歉。今天晚上，是你约他过来的。哦，不，巧合罢了。我也没想到会在这儿遇见他。我警告你，别对他动什么歪心思。如果你敢伤害他的话，我绝对不会放过你。李森，你是不是对我的敌意有点太大了？我觉得我们之前是有很多误会，我们可以好好聊聊。没什么好聊的，听雨。呃，李森，等一下，我跟于小姐还有合作要聊。合作。下个月，黎氏要推出一批新的珠宝，我想请于小姐来做压轴的设计。啊，没问题，合作我同意了。我看就没有必要了吧？我们黎氏不缺合作对象。于小姐，你也大可以选择别的企业。今天我夫人累了，是没。走吧李森，嗯，你跟于如烟什么关系？我看他好像对你……你吃醋了？我没有，真的？啊，你你干嘛？好好回答问题。你和于如烟什么关系？没什么关系，我们从小就认识，我们两家是联姻关系，他从小就跟着我，一直以未婚妻自居。未婚妻？那你对他呢？我当时是离家的下一任家主，我知道我肯定是商业领域，所以我跟谁都无所谓。后来我们离家出事儿了，五年前那场火灾让我双腿受了重伤，他就去了国外。所以，当时是他抛弃了你。对于他而言，理所当然吧。李森，不管你是什么样子，在我心里，你都是最好的。珠宝展的幕后黑手已经找到了，是丽丽的人。怎么又是丽丽？她的背后肯定另有其人。李兄，派几个人盯着丽丽，我们静观其变，谨慎出动。是。少爷，还有一件事。说。于如烟在网上自曝跟你有过五年的恋情，闹得沸沸扬扬的。派人把他们撤了。公关部已经在处理了，但是没有什么用，好像是有人在炒作。那就发一个声明，直接否认他的关系。千万不要！声明发布了，就等于默认。夫人，一会儿告诫。如果你同意我代表黎氏去和于如烟进行商业合作，那我就有办法。不行，太危险了。他是国际知名的珠宝设计师，跟他合作，黎氏的珠宝展肯定会事半功倍的。至于于如烟的心思，你放心。我自有办法。我不想让你冒险，李森。最近的事情发生的太多了，我总觉得这背后还有些什么。我知道。所以，作为总裁夫人，我总不能坐以待毙吧？于如烟的事情，就放心交给我吧。那我让李就全程保护你，你万事小心。好。哎，沈小姐也喜欢喝炭烧咖啡啊。现在喝这种咖啡的人还是挺少的。其实我以前不喝咖啡的，但是黎森喜欢，我就跟着他一起喝喽。说到这个，我就想到当年一直缠着他跟我喝啊、哦。不好意思啊，沈小姐，我说错话了，您别往心里去。没关系，其实我今天来找于小姐，不是谈论黎森的。哦，我还以为沈小姐是因为近日网上的舆论。特意来见我的呢，确实，现在网上你和黎森的关系闹得沸沸扬扬的。这件事儿，我得先向沈小姐道个歉才是，因为我之前的一些不当言论，主要是因为固有重逢，有感而发，只是没想到他们竟然传得这样快，只要不影响你们之间的感情就行了。于小姐，请放心，黎森已经跟我解释过了。而且他还要发声明去否认你们的关系，嗯
，我担心于小姐的名誉受损，给拦下了。那这么说，我还得谢谢沈小姐您了。毕竟接下来希望您能和黎氏有合作。于小姐的名声坏了，对我们黎氏的珠宝展热度不是很有利。于小姐，您说对吗？当然。但是黎森可能并不想跟我合作了。于小姐，请放心。黎森都听我的，这次合作他是不会干涉的。沈小姐当真对我跟黎森的关系不介意？为什么要介意啊？网上舆论的发酵，那后续关注我们合作的人肯定更多了。那我们黎氏岂不是省下了很大一笔的宣传费用吗？沈小姐还真是厉害，谢谢夸奖。那我就当于小姐是同意这次合作了。啊哈。黎森还在家等我，是陪。于小姐，下回找狗仔队专业一点，藏都没藏好。如果想跟我合影，不如让他过来吧。我这次啊，只是想跟你好好的合作。如果你再敢打黎森的主意，就别怪我不客气了。沈庭玉，给我等着！对，直接摆定 ，OK， 很好，非常好看。是，这不是黎氏集团的少夫人吗？没想到这一季的新品竟然是她来掌柜的。哎，别说啊，她这个红宝石在她身上还真好看啊。黎氏这波操作真大胆，让人眼前一亮。沈小姐。刚刚的拍摄我看了，很漂亮，也很自信。我终于知道阿森为什么会喜欢上你了，因为你像极了十年前的我自己。所以，沈庭玉，我要毁了你。沈庭宇，我们已经报警了，警察局马上就会来抓你。看谁敢！李森，别怕，我来了。李森，难道你要为了这个女人不惜以身试法吗？于如烟，我们相识十年，你的那点小心思能瞒得过我吗？那天你们在酒会说要合作的时候，当你那个眼神再次出现的时候。我就预感到了今天会发生的一切。我在这个房间安装了监控，刚才你自演自导的一切已经全都被我们录下来了。李森，十年前你负了我一次，十年后你还要为了这个女人再负我一次吗？于如烟，我承认你很优秀，你美丽，你大方，但是你为什么总是要去毁掉你得不到的东西啊？十年了，一点改变也没有。就这点来说。不及听雨的万分之一。雨如烟，再见。李正，把他带走。不要，不要。没事。这是珠宝部的文件，这次的新品展大获成功，现在订单是越来越多了。不愧是我的夫人，辛苦你。能帮上你忙，当然就最好了。哟，听雨也在啊！不在家好好养胎，天天来公司干什么呀？多谢二叔关心，我身体挺好的，我就是来送个文件。李森，离家的事儿啊，听雨他也不知道，他待在这里不太好吧？这离家的少夫人，没有什么事情
是他不能知道的。听你这口气，你是准备培养他了？别怪我当书生的没提醒你。有些事儿啊，作为一个外人，你还是小心点好啊。他是我的夫人，也是离家的人，我让他做什么，还轮不到二叔你来插嘴吧？你，二叔，别急。今天叫你过来呢，是想送给你一个礼物。礼物？什么礼物？在柜子里，还劳烦二叔自己去看看。嗯嗯嗯嗯。二叔，看到给自己干活的人，神情不应该那么冷漠才对。这谁呀、啊？我不知道你在说什么。对了，二叔，最近呢，公司不太景气，有些动不了，不得不裁员。李森，你这是什么意思？二叔毕竟是公司股东嘛，所以裁员名单还是要让你看一看。裁员应该裁公司无关紧要的人，你这份名单上全是高层，这是你的意思？公司总裁的位置，如果你不想做了，你可以直接说嘛，没必要这么折腾。我不做了，换你来做。哎，你不是早就想这么干？你少给我阴阳怪气的，不好好管理公司，整天就琢磨着对我这二叔耍心机、耍手段。耍手段？二叔，我为什么裁掉这些人？你应该比我清楚。他们可都是你的人，现在你把他们带回分公司去，多好。都是人才，李森，你什么意思？你有什么证据证明这些人都是我的人？二叔要证据的话，我有。你说什么？我追踪这些股东的个人账号，可以筛选出他们共同的联系人以及聊天记录。二叔，对这个解释你还满意吗？如果你要是有异议的话，可以召集股东开董事大会。你是公司总裁，你想开就开。二叔。我跟你的账还有很多没有算清楚，今天只是一个开始。李总，这些就是李远山勾结其他公司的所有证据，总算入网。李舅，嗯，召集股东，召开股东大会。哎，坤儿，你家房子装修怎么样了？装修差不多了。啊，到时候记得请客啊，嗯，不让跟你急。李森，你凭什么带他进来？这里可是股东大会，不是什么阿猫阿狗都能进来的地方。谁给你的？这么说，你让一个外人来参加股东大会，就不怕害了黎氏吗？依我看，要害黎氏的是你不对。李森，你血口喷人。在座的各位谁不知道，我李远山对黎氏向来是忠心耿耿。是，与对手公司勾结，篡改项目数据，出卖黎氏利益，你还真是忠心耿耿。你，你说的这些有证据吗？这个就是你要的证据。不可能，这绝不可能，这些都是你伪造的。怎么，自己做过的事儿这么快就忘了？李远山，看来你真的是老了，把位子让出来。李森。我可是你二叔，那又怎么样？出卖公司利益的，一样不能放过。你算计我！看来二叔你还想聊点别的，那到时候就不是让位再见。你，你们这群白眼狼都是说句话呀！行了，二叔，出去吧，这里你才是外人。行。<笑>很好，李森，你给我等着
，诸位都看到了，对于出卖公司利益，绝不姑息。相反，你对公司忠心耿耿，我也绝不亏待。李总，李总，李总，有事直说。有个事情，我想跟你商量一下。嗯，既然我们解决了这么大一件重要的事情，那我能不能出去放个假呀？好啊，我陪你去。不行，我是跟我大学同学出去，我们都好久没联系了，你会吓着的。好，那让保镖陪你去。那也不行，我们两个女孩吃饭，跟什么保镖呀？你怀孕了，得有人保护你。哎，你放心，我自己可以的。没商量啊？那好吧，跟着就跟着，你别让他们两个跟得太近了，要不吃个饭都有人盯着我。好，行。谢谢。我走了，走了。哎，不要吃生的啊！珊珊，听雨。<笑>啊！我终于见到你了。你说你也真是的，怎么大学一毕业就玩失踪？你知不知道我找了你多久啊？嗯，好啦，走，坐下说，我跟你说。家里啊，之前发生了一些变故，我才被破坏的手机和地址，都没来的时间告诉你。那你这些年一个人在外面，一定过得特别不容易吧？那你看我现在，不是挺好的吗？我这不是心疼你吗？哎。不过现在话说回来，你现在不仅在律师上班，还成了律师的总裁夫人，也算是苦尽甘来了。其实已经没有那么好了。怎么了？是那个李总他对你不好吗？哎，不，不是，不是，他对我倒是挺好的。就是啊，每天会发生各种各样的事情，我的日子过得一点都不安宁。那你可要好好保护自己。嗯，我知道了。<笑>好了，这么开心的日子，我不说这些不开心的了。来。这是我们都爱吃的披萨。今天让我们重温他们吧。你还是这么爱吃、啊，想吃货。嗯、来来，进我们的光牌披萨，干杯！哎、啊，你怎么那么多肉啊？哎呀，我爱吃肉嘛，我知道。<笑>我怎么有点晕呢？怎么回事？我们今天晚上也没有喝酒，可能前两天撞着脑袋了，后遗症吧。珊珊，天宇，原谅我，我也不想这样。珊珊。嗯、赵夫人，感觉怎么样？好点了吗？没事儿。事情我们已经查出来了。那珊珊是李远山谈的。他怎么和李远山扯上关系了？李远山绑架了他的家人。威胁他那么做的，难怪他会这么对我。他家人呢？都已经救出来了。至于白珊珊，你放心，我不会为难她。丽森，谢谢你。我要吃了，早点休息。沈清月，沈听雨，我手上有关于你身世的消息，想知道的话，今晚就到这个地址来找我。听雨，我就知道你会来，来，我们好好聊一聊。我跟你有什么好聊的？听雨，别那么严肃嘛。你来这儿不就是想知道自己的身世吗？
你并不是爸爸的亲生女儿。你如果只是跟我说这些，我们就没有聊的必要。但是你知道吗？你妈妈在嫁进沈家以前，早就。那我们就坐下来好好聊聊吧。所以你知道了吧？爸为什么不把你养在沈家？因为你毕竟不是爸的亲生骨肉。那我的亲生父亲到底是谁？我只知道他们是老相识，更是爸的救命恩人。爸就是受这个恩人所托，才把你妈娶进门的。恩人，你知道他是谁吗？我。那你叫我来干嘛？干嘛？当然是拿你做换回我妈的筹码了。说什么？你很快就知道了。人呢？监控显示受害人是在两个小时之前离开的。我已经派人紧急停留他的行踪了。立刻给我找到他！李少，人我可是给你带过来了，你可要说话算话呀，把我母亲救出来。好了，知道了。你母亲很快就要回家。多谢李少。李少，你对沈天宇这个贱女人感兴趣呀、啊？你可别忘了，她肚子里可是怀着别人的野种。她是林森的女人，我留着有用。那你打算怎么处理啊，李少？这就不用你管了。出去。李少，你别忘了黎森当初是怎么对你的，可别对沈天宇这个贱女人心软哦。这还需要你说吗？少爷，收拾室已经准备好了。好，把这女的带进去，把她肚子的小孩给我打掉。可是你要强行把孩子打掉，可能会有生命危险。是给谁办事的？啊？话怎么这么多？让你干就干。我这是在哪？我们在准备给你做流产手术。什么？你不能动我的孩子，放开我！给麻醉！放开我！放开我！天宇，天宇，天宇，天宇！你们找死！天宇，李森，是我。别动我们的孩子！没事没事，孩子。天宇，孩子还在，你看。我们的孩子还在。还在。李森，我好害怕呀。放心，以后我一定会保护好你和我们的孩子。少爷，都查清楚了，一切都是李黎的主意。沈清月只不过是个诱饵，您想怎么处置他？打断他们手脚，丢进警局里。他们犯的事儿，够在里面待几年了。少爷，这样真的好吗？李黎早就是爷爷眼中的废子，他如今落得这样的下场。也是罪有应得，知道了。从今往后，谁要是再敢伤害我的夫人
，一定加倍奉还。没事吧？没事。道歉。姐姐，对不起。没关系。可不能再乱跑了，知道了吗？知道了。行了，去吧。你那么凶干嘛呀？那是小孩就得从小教育，可不能怪他。看你这样，怎么着？已经准备好当爸爸啦？那当然了。嗯，你这样出来没关系吧？还好我出来了，要不然我的夫人可又要受伤。哪有那么娇贵啊？那可不得把你捧在手心里啊！走吧，我扶你过去坐。从上往下，对，从左往右，然后呢？然后，好，轻拍他。对，少爷，少夫人，少夫人的身世我查到了。我看看，你确定你没有搞错吗？这上面写的，我哥哥是苏家庚。确定这是真的？你要是搞错了，那肯定是真的呀。这编译报告单不都在这儿？所以我是苏家的孩子。可是，如果你真的是苏家的骨肉，那为什么他们从来没有找过你呢？少夫人的母亲跟苏家家主是初恋，后来有了少夫人，但是苏家家主被迫商业联姻，有了现在的夫人，后来就有了苏家庚。天宇，你已经知道了。我觉得这件事情对他冲击太大，他需要冷静一下。我不知道。天宇，我在外面等你。如果你愿意的话，我想和你单独聊聊。做你该做的。我真的是你亲妹妹吗？前段时间，我父亲跟我讲，我还有一个妹妹遗落在外。这些年，他也一直派人在找，直到前两天，离家的人找我父亲核实，我才知道，原来你就是我亲妹妹。原来我真的有家人呀，天宇。其实，知道你是我妹妹，我真的很开心。放心吧，你之前拒绝过我，我不会再对你有那种心思了。但。我还是很在意你。之前我也一直想不明白啊，现在我才知道，原来是因为血缘。天宇，如果你愿意的话，可以让我做你哥哥吗？好。没想到我这么快就找到家人了。听雨，李森，我在南港废楼，想救沈听雨，就一个人过来。李远山，你要是敢伤害他，我一定将你碎尸万段。喂。啊、李远山，你放开他！哎呀，李森，你来了。<笑>我儿子之前可都跟你搭过，今天我也让你尝尝失去挚爱的滋味啊！李远山，你要干什么？干什么？五年前那场火灾，你小子侥幸捡条命，我倒要看看他该怎么逃。李远山，出来！你伤害我的家人！少爷，李远山已经被我们控制住了，您打算怎么处置他？带上资料，跟我回老宅。这次一定
定不会放过他。是。阿三，你在躲我，是怎么回事？爷爷，对不起啊，我一直都瞒着你。爷爷。我这么多年都在装残疾，就是为了查出当年火灾的真相。现在我手上这份证据表明，当年那场火灾的真凶就是二叔爷爷。昨天二叔又绑架了听雨，他差点用放火烧死了他们。孽障啊！李远山那个孽障！爷爷，我本来不想把事情闹大的，但是这次。我必须保护我的妻儿。你打算怎么办？我打算把他交给警方。爷爷，希望你到时候不要插手。我只求我的孙子、我的重孙子平平安安。谢谢爷爷。听雨，对不起啊，让你经历了这么多危险。不过你放心。以后都不会发生，你和孩子都会好好的。其实，你不用跟我道歉的，叶森。遇见你并且嫁给你，是我这一生中最幸福的事情。等你把孩子生下来，我们补办一场婚礼，好不好？好呀。听到了吗？带你参加我们的婚礼啊！<笑>永远不退流心，是青涩的真心。未来陷阱可欺，无法模拟。你拥抱暖意，透过另一个星空，另一个身体，能不能换另一种结局？想见你，只想见你。未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依，用尽了逻辑心机，对立爱情最难解的谜，会不会你也？